Ngày hôm nay tôi tiếp tục quay trở lại Gửi tới quý thính giả với một câu chuyện ngắn Đã xảy ra trong gia đình giữa hai vợ chồng Vào đêm tân hôn Bị gà cho người chồng giàu Sắp chết Nhưng đêm tân hôn Cô dâu sốc nặng Khi chồng lồm cồm bỏ dậy Và chi tiết sự thật của câu chuyện như thế nào Sau đây kính mời quý vị các bạn Hãy cùng theo dõi Lắng nghe chi tiết Tôi lặng lẽ tới bên giường Chỗ trống bên ngoài Chắc chắn là dành cho tôi Cũng chẳng buồn ngó tới Người đàn ông nằm bất động bên cạnh Tôi nằm bắt tay lên trán Rồi thiếp đi lúc nào Không hay Vừa tốt nghiệp đại học Thì gia đình tôi xảy ra biến cố Bố tôi thua bạc một khoản tiền khá lớn. Bản thân tôi dự định sẽ tự xin việc ở thành phố. Tôi sẵn sàng làm bất cứ gì, kể cả là móc cống để lấy tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Số tiền quá lớn và chủ sới bạc không cho nợ lâu. Họ chỉ hẹn trong vòng một tháng không trả. Thì chắc chắn tính mạng bố tôi khó giữ Mà cả nhà tôi cũng liên lụy Hiện tại lúc đó Bố tôi thì đang phải trốn nợ Còn mẹ và em ở nhà Phải đi ở nhờ Vì nhà cửa đã bị siết nợ hết rồi Bỗng một hôm Mẹ gọi điện cho tôi về gấp Con về nhà ngay Con mà không về Thì cả nhà mình chết mất Tôi choáng váng vô cùng, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng mẹ gọi khẩn cấp như thế này thì phải về ngay. Vừa về tới nhà, người cô mà mẹ đang ở nhờ, bà ôm chầm lấy tôi, rồi nức nở. Con ơi, năm hôm nữa con về nhà người ta để cứu bố cứu gia đình mình, con nhé. Về nhà ai hả mẹ? Tôi vẫn ngây ngô hỏi bà Mẹ đồng ý gả con cho thằng Hồng Nhà bà Loan ngoài mặt đường rồi Chỉ có lấy con bà ấy Thì nhà mình mới có tiền trả nợ thôi con ơi Nhưng nhưng mà anh Hùng ấy ốm liệt chờ chết cơ mà Sao mẹ lại gả con cho người ta hả mẹ Mẹ xin lỗi Mẹ chỉ còn biết ôm chặt lấy tôi mà nức nợ Tôi biết số phận của cả nhà phụ thuộc vào tay tôi. Không lấy người đàn ông kia. Cũng có nghĩa là tôi viết giấy báo tử cho cả nhà mình. Thôi thì, phận làm con, phải báo hiếu cha mẹ. Lúc này là lúc cả nhà tôi cần đến tôi nhất. Vậy là cuối cùng tôi đành nhắm mắt cưới người chồng nhà giàu. Nhưng ốm sắp chết để lấy tiền trả nợ cho bố mẹ của mình. Đám cưới không chú rể Không váy cưới Xe hoa Tôi lẹo đẽo theo sau mẹ chồng Về nhà chồng Nghĩ rằng đời mình thế là hết Kể cả sau này chồng có chết Thì chắc gì tôi thoát khỏi được Căn nhà đó Vì họ mất khoảng tiền lớn như thế này Mới cưới về Thì chắc chắn sau này Sẽ bắt mình ở đó làm người hầu kẻ hạ Cho nhà người ta Trả nợ mà thôi và kể cả họ có thả cho ra thì ai còn muốn lấy mình đi nữa. Dọc đường đi. Và cho tới khi về nhà chồng, tôi chỉ biết khóc. Nước mắt cứ chảy dài. Ngày tôi về nhà chồng, cũng là ngày cả gia đình được cứu. Vì nhận được số tiền nhà thông gia giàu chuyển cho. Mẹ gọi điện an ủi tôi rằng. Con cứ cố gắng chịu lòng nhà người ta đi. Rồi bố mẹ cố gắng làm lại lấy tiền chuộc con về. Ăn tối xong, mẹ chồng dục tôi lên phòng. Nhưng tôi chẳng muốn lên tẹo nào. Vì người đợi tôi trên đó là gã chồng ốm sắp chết. Bữa ăn em trai của anh ta phải mang cơm lên tận phòng và đút cho ăn. Nhưng dọn dẹp một lúc đã xong, chẳng còn việc gì nữa tôi đành phải đi lên. Căn phòng cưới được trang hoàng khá đẹp. Nhưng thú thật, tôi chẳng còn chút cảm xúc gì cả. Tôi lặng lẽ tới bên giường, 
chỗ trống bên ngoài chắc chắn là dành cho tôi cũng chẳng buồn ngó tới người đàn ông nằm bất động bên cạnh tôi nằm vắt tay lên trán rồi thiếp đi lúc nào không hay nửa đêm bất giác tôi giật bắn mình tỉnh giấc vì có ai đó đang chạm vào người mình dậy dậy tân hôn em ơi đêm đầu tiên về nhà chồng mà ngủ say gớm tôi choảng mắt ngồi bật dậy khi nhìn thấy người chồng ốm sắp chết của mình đang lồm cồm trên giường kéo quần mình ra đòi làm chuyện không tưởng đó trời ơi chẳng phải là anh ốm liệt cả năm nay chờ chết hay sao anh anh khỏe từ khi nào vậy anh khỏe được hai tháng rồi nhưng vẫn lừa bố mẹ anh đấy thôi tại nằm nhà có người chăm sóc quen rồi đến lúc biết mình đứng dậy đi được lại lười chẳng buồn đi cứ nằm đó thôi chỉ có thằng em anh biết sự thật không ngờ bố mẹ anh lại cưới cho anh cô vợ xin đến như thế này tôi sốc suýt thì ngất mọi chuyện đúng là như trong phim một giờ đêm bị chồng liệt đòi tân hôn thậm chí còn đòi hai hiệp liền sáng hôm sau thấy chồng vịt tay tôi bước xuống cầu thang mà bố mẹ chồng đứng hình chẳng hiểu ông bà đi xem bói ở đâu về sau đó nó chính nhờ có tôi mà con trai họ mới khỏi bệnh tôi định giải thích nhưng chồng không cho bảo cứ để ông bà nghĩ như thế đi vậy là từ đó từ một đứa con dâu được mua về để gán nợ tôi cứ như vị cứu tin của nhà chồng đời tôi cũng một bước lên tiên không ngờ đúng là cuộc đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra vâng một câu chuyện đầy bất ngờ như trong phim mà người phụ nữ đã chia sẻ lại tình cảnh mà cô gặp phải như thế này một cuộc hôn nhân mà cô không muốn nhưng có cái kết viên mãn đối với một người phụ nữ có hiếu với cha mẹ gia đình như thế này vì người cha cờ bạc nợ nần chồng chết mà cô phải đi lính một người chồng sắp chết để có tiền trả nợ cho cha nhưng không ngờ anh lại gặp một người chồng quá tuyệt vời như thế này tôi cũng mong rằng quý vị lắng nghe để đưa ra những lời nhận xét chia sẻ cho những câu chuyện như thế này ở đời là vậy luôn luôn có những điều bất ngờ xảy ra với chúng ta và chuyện quái gì cũng có thể xảy ra mà chúng ta không bao giờ biết trước được và đến đây thì tôi cũng xin tạm dừng video lại hẹn gặp quý vị và các bạn những video tiếp theo xin chào tạm biệt